हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू गाइज हैव रियली इन्जॉयड माई प्रीवियस वीडियो सो टू कम्प्लीट द प्रीवियस टॉपिक आई हैव मेड दिस सेकेंड वीडियो ऑफ द सेम टॉपिक दैट इज अ जीन ट्रांसफर बट दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट द केमिकल मेथड्स ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो हाँ जी तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी फिज़िकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र जिन फिज़िकल मेथड्स के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट इलेक्ट्रोफोरेशन को जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट माइक्रो इंजेक्शन को और थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया था अबाउट द बायोलिस्टिक मेथड को ये तीन थे हमारे फिजिकल मेथड्स अब इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर केमिकल मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर केमिकल मेथड्स के अंदर दो मेन मेथड आते हैं एक है पेग मेडिएटेड मेथड पेग मेडिएटेड मेथड इसमें हमने केमिकल का यूज़ करना है विच कैन बी पेग और विच कैन बी पॉलीविनाइल एल्कोहल जो पेग है दैट इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोहल जो पेग है ये एक पॉली ईथर कंपाउंड है एंड इट यूटिलाइजेस यूटिलाइजेस रादर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब पैग हम लोग यूज करते हैं जो हमें प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन करवानी पड़ती है आफ्टर दिस अब हम बात करेंगे इसके मकैनिज़म के बारे में तो इसके मकैनिज़म में ये है कि सबसे पहले हमारा ये कोई भी प्लांट सेल है इसमें से हमने आइसोलेट करना है हमारे प्रोटोप्लास्ट को अब जो ये आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है उसको हमने ट्रीट करना है केमिकली विद पेग अलोंग विद कुछ डायरेलेंट कटाइंस के साथ डायवलिन के टाइम्स जो हैं वो मैग्नीशियम भी हो सकते हैं वो कैल्शियम भी हो सकते हैं अब यहाँ पे क्या रोल है पैका के जो प्रोटोप्लास्ट है अब हमारा ये नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हमारा डीएनए पार्टिकल है ये डीएनए पार्टिकल इन द सेंस मीन्स कि जो हमारा जीन है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है अब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इसके अंदर इंसर्ट करवाना है अब इसके अंदर डायरेक्ट स्क्रीन के अंदर डायरेक्ट इंसर्शन नहीं हो सकती है ये डीएनए पार्टिकल है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी डायरेक्ट इंसर्शन हमारे प्रोटोप्लास्ट में नहीं हो सकती है क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है दोनों नेगेटिव वाले दूसरे को रिपेल करेंगे इसलिए हम लोग पेन का यूज़ करते हैं पी का पी जो होता है वो इसके साथ बाइंड करके इसको डी की स्टेबलाइजेशन करवा देता है और जो डायवलेंट के टाइम्स हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये भी इनकी इफेक्टिव बाइंडिंग करवाते हैं और आफ्टर इफेक्टिव पेग जैसे बाइंड कर गया डीएनए के साथ उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद फिर इसको ट्रांसफॉर्म करवा दिया ट्रांसफॉर्म रैदर इसे ट्रांसफर्ड करवा दिया गया टू दी प्रोटोप्लास्ट वाया एंडोसाइटोसिस अगर इसका मैं जनरल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँ तो वो है अगर इसको मैं थोड़ा बहुत इजीली वे में बताऊँ सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि जो डी एन ए पार्टिकल है उसकी बाइंडिंग करवानी है विद पैग के साथ 
यहाँ पे जो पेग है वो एक फ्यूजा जेन की तरह एक्ट करता है फ्यूजा जेन हो जाएगा इसके साथ इसको बाइंड करवा देंगे सेकेंड स्टेप में हमने डाइवेलेंट कटायंस को ऐड करना है डाइवेलेंट कटायंस को ऐड करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में हमने इनकॉर्पोरेशन करवा देनी है हमारे जो डी पेग का कॉम्प्लेक्स है इनटू दी प्रोटोप्लास्ट ये बेसिक स्टेप्स हो गए ऑफ दी पेग मेडिएटेड जीन ट्रांसफर इसके बाद जो सेकंड केमिकल मेथड है वो है डी ई ए मेथड तो डी ई ए है ये स्टैंड फॉर डाई इथाइल अमाइनो इथाइल ये एक डेरिवेटिव है ऑफ डेक्सट्रिन का जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है अब इसका मैकेनिज्म इसके मैकेनिज्म में क्या है सबसे पहले हमने जो हमारा डीएनए पार्टिकल है डीएनए पार्टिकल या फिर हमारा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने सबसे पहले डी -E -E के साथ केमिकली ट्रीट करवाना है केमिकली ट्रीट होने के बाद हमारे पास एक डीएनए का और डी -E 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 का एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है इसको हमने फिर इनकॉर्पोरेट करवा देना होता है इनटू आर प्लांट सेल या फिर इनटू आर होस्ट या फिर इनटू आर टारगेट सेल और ये हमारी जो उसके बाद आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड अब यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो डीएनए है वो नेगेटिव रिचार्ज है जो डीएनए और जो डी -E ही है वो पॉजिटिव रिचार्ज है तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो एक स्टेबल पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है ये पॉजिटिव रिचार्ज है जो प्लांट सेल है वो नेगेटिव रिचार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव की बाइंडिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ डी ई ए अब हम उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे सबसे पहला एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है सेकेंड है कि ये रिप्रोड्यूसेबल है मतलब अगर हम लोग बार बार करेंगे तो रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे और ये कॉस्ट इफेक्टिव है इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवाटेजेस भी हैं इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट स्टेबल सेकंड ये बता सकते हैं कि साइटोटॉक्सिटी के चांसेस हैं मतलब कि देखिए साइटो मीन्स सेल टॉक्सिटी मतलब कुछ टॉक्सिन क्या हो सकता है कि अगर हमने सेल सपोज हमारी ये हमारी ट्रांसफॉर्म सेल थी जिसमें हमने हमारा डीएनए का और डी ई ए का कॉम्प्लेक्स ऐड करवाया था अब ऐड करने की वजह से हो सकता है कि जो सेल है उसी में कुछ वो ही डैमेज हो जाए या वो उसकी डेथ हो जाए इसीलिए सारे टॉक्सिटी के चांसेस भी हैं थर्ड ये है कि जो ट्रांसफेक्शन की जो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम होते हैं ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे हैं तो ये था हमारे दो मेन इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड्स जिनकी मदद से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं प्लांट सेल के अंदर अलॉन्ग विद दिस आई हैव एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डी ई ए मेथड इनके देखिए डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही होंगे क्योंकि आफ्टर ऑल डी ई ए या फिर जो पैक है वो केमिकल्स हम लोग यूज करें केमिकल्स से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होते हैं भले उनके एडवांटेजेस हो भले उनकी एफिकेसी हो बट डिसएडवांटेजेस भी उनके होते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप यू गाइज वी लाइक इट एंड इफ यू प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल
and don't forget to give me your feedback in the comment section. Until then, this is your captain signing off. Goodbye.